नमस्कार स्नेहल की दुनिया या अपने चैनल में मी स्नेहल तुम्हारा सगैंस सा खूब मनापासन स्वागत करते तर या अपने चैनल वी मी स्किन केयर हेयर केयर वेट लॉस टिप्स ब्लॉग्स सोबत बरेच से मोटिवेशनल वीडियोज आजी शॉपिंगसुद्धा शेयर करते या सग्या गोषी में तुम्हारा इंटरेस्ट आए तो आज चैनल सब्सक्राइब करा और शेजारे दिल्ल बेल आयकोनसुद्धा प्रेस करा जेनेकर मी जेव जेव नवीन वीडियो अपलोड करेन तो तुम्हारा तेज नोटिफिकेसन ये तो आता बरेच सण समारंभ अगदी लागोपाठ ये आणि बऱ्याचदा असं होतं की सणवार जवळ आले किंवा काही असेल स्पेशल काहीतरी असेल तर मग आपल्या वेट लॉसकडे दुर्लक्ष होतं आणि बऱ्याच जणांना वाटतं की आता माझं वजन जे मी कमी केलं आहे ते वाढणार आणि तसं वाढतं सुद्धा तर ते होऊ नये यासाठी काय काय करता येईल ॲटलिस्ट वजन वाढणार नाही तर ते मेंटेन कसं ठेवता येईल हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे आय होप तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडेल त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि तो आवडला तर एक लाईकसुद्धा करा तर सणवार म्हटलं की गोडाधोडाचे पदार्थ येतात काही तळलेले पदार्थ असतात मिठाया असतात आणि ह्या सगळ्यांमध्ये खूप साऱ्या कॅलरीज असतात आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याला असं वाटतं की आत्ता एखादा सण आला आहे आणि आपण त्या त्या सणाचा आनंद जर नाही घेतला किंवा आपण आपला डायट 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 करत जर मन मारून जगत राहिलो तर मग आपल्याला धड सणाचा आनंदसुद्धा घेता येत नाही आणि डायटसुद्धा नीट फॉलो होत नाही आणि आपण खुश होत नाही तर आपण खुश राहायला पाहिजे आनंदी राहायला पाहिजे त्याचसोबत आपलं वजनसुद्धा मेंटेन राहायला पाहिजे कमी नाही तर निदान मेंटेन तरी ठेवता आलं पाहिजे तर ते कसं करायचं यासाठी बऱ्याचशा काही टिप्स आहेत तर त्या मी तुम्हाला सांगणार आहे तर पहिली टिप म्हणजे माइंडफुल इटिंग आता माइंडफुल इटिंग म्हणजे काय तर आपण जेव्हा जेव्हा काही खातो तर तेव्हा विचारपूर्वक आपल्याला ते खाल्लं गेलं पाहिजे तर त्यासाठी काय करता येईल तर सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे आपण जे काही रोज अन्नपदार्थ घेतो जितकं काही खातो तर ते दोन पोर्शनमध्ये दोन भागांमध्ये डिवाईड करा आणि सगळं एकदम वाढून घेऊ नका तर थोड्या टप्प्यांमध्ये वाढून घ्या सुरुवातीला थोडंसं वाढून घ्या आणि जर भूक लागली तरच दुसऱ्यांदा घ्या तर आपल्याला ही गोष्ट खूप साधीशी वाटते पण यानेसुद्धा नक्कीच फरक पडतो कारण बऱ्याचदा आपल्याला कसं असतं की आपल्याला तेवढी भूक नसते आणि आपण एकदा वाढून घेतलेलं असतं आणि आपल्याला असं शिकवलेलं असतं आपल्यावर असे संस्कार असतात की सांगितलेलं असतं की अन्न ताटात वाया जाता कामा नाही त्यामुळे आपण ते निमूटपणे खातो आणि बऱ्याचदा ओव्हर इटिंग होतं त्यानंतरची एक छोटीशी गोष्ट माइंडफुल इटिंगमध्ये जी तुम्ही करू शकता ती म्हणजे तुमच्या थाळीची किंवा तुमच्या जेवणाच्या प्लेटची साईज थोडीशी लहान करा आणि मग असं होतं की फक्त भाजी पोळी किंवा थोडासा वरण भात जरी घेतला थोडंसं सलाड घेतलं आणि जर तुमची प्लेटच छोटी असेल तर ते अगदी तुम्हाला मोठी जी बल बलाढ्य थाळीचा जो फील असतं ना की संपूर्ण भरलेली थाळी आहे आणि आपण जेवतो तर तो फील तुम्हाला येतो आणि ओव्हर इटिंगसुद्धा होत नाही तर ही गोष्ट नक्की ट्राय करून बघा त्यानंतर सणवाराला जेव्हा आपण कुठे एखाद्या ठिकाणी जातो स्पेशली गणपती जेव्हा असतात तर गणपतीला आपण कोणा घरी जातो आणि नेमकं जेवायच्या वेळेस गेलो किंवा अधेमध्ये सुद्धा कधीही गेलो तरी नाश्ता किंवा कोल्ड ड्रिंक असं बरंच काही खाणं होतं तर ते अवॉइड करायचं असेल तर शक्यतो अशा वेळी घरातूनच बऱ्यापैकी खाऊन जा जेणेकरून तुम्ही जेव्हा बाहेर जाल तर तेव्हा तुम्हाला जास्त भूक किंवा जास्त खाण्याची इच्छा होणार नाही आणि मग ओव्हर इटिंग होणार नाही तर ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे साध्या साध्या गोष्टी असतात पण त्या आपण फॉलो नाही करत आणि त्यामुळे प्रॉब्लेम्स होतात त्यानंतरची गोष्ट म्हणजे कुठलंही जेवण जे आहे ते स्किप करू नका बऱ्याचदा स्त्रियांच्या बाबतीत हे होतं की सणवार आहेत प्रचंड काम असतं घरात सणावाराचा स्वयंपाक अगदी सागर संगीत करायचा असतो त्यामध्ये मग ब्रेकफास्ट स्किप होतो किंवा कधी कधी जेवणच स्किप होतं दुपारच्या जेवणाचा वेळ उलटून जाते आणि ते खूप लेट घेतलं जातं तर असं करू नका कुठलंही मील कुठलंही जेवण हे प्लीज स्किप करू नका जर योग्य वेळेसुद्धा तुम्ही थोडंफार तरी खाऊन घ्या कारण की मग ती जी वेळ असते आपल्या शरीराला तेव्हा भूक लागलेली असते आणि तेव्हा आपण जर आपल्या बॉडीला काही दिलं नाही इंधन आणि नंतर ते पुढे 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 सरकवत गेलं तर आपली पचनशक्तीवरती सुद्धा परिणाम होऊ शकतो तर त्यामुळे या गोष्टी नक्की कटाक्षाने पाळ त्यानंतर सणवाराच्या वेळेस होणारी अजून एक गोष्ट म्हणजे आपण विचार अजिबात करत नाही आता साधंच उदाहरण द्यायचं झालं तर समजा घरात गणपती आले आहेत आणि आपल्याला मोदक बनवलेले आहेत आपणच किंवा आईने वगैरे बनवलेले आहेत आणि आपल्याला इच्छा होते खूप की मोदक खायचं आहे मोदक खायचं आणि एकीकडे मन म्हणत पण असतं की नाही नाही डायट आहे आपण इतकं वजन कमी केलं आहे किंवा आता कमी करतो 
तर मग अशा वेळेस काय करावं आता मोदक तर खायचाच असतो तर अशा वेळेस एक गोष्ट करायची की तुम्ही चार पाच मोदक खाण्यापेक्षा एक किंवा दोन असं खाऊ शकता आणि अजून एक बऱ्याच जणांची सवय मी बघितली आहे की आपण असं स्वतःलाच समजावतो की आजच्या दिवस खातो उद्यापासून बंद तर हा जो उद्या आहे तर तो कधीच येत नाही बऱ्याचदा आणि मग जेव्हा गणपतीचा सण जातो त्यानंतर किंवा दुसरा कुठलाही सण असेल तो जातो आणि त्यानंतर जेव्हा आपण आपलं वजन चेक करतो तर ते वाढलेलं असतं तर ॲटलिस्ट वजन वाढू नये मेंटेन ठेवता यावं तर यासाठी ह्या काही गोष्टी आहेत ज्या नक्की फॉलो करू शकता तर पुढची महत्त्वाची टिप आहे तर ती म्हणजे बी युअर बॉस किंवा तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार तर याचा म्हणण्यामागचा अर्थ काय आहे ते समजून घ्या तर कसं असतं की सणवार म्हटलं की आपण बऱ्याचदा गोड धोड वगैरे खातो ठीक आहे खायचं पण अगदी एक लिमिट किंवा स्वतःसाठी एक सीमारेषा आखून द्यायची की आज मी दोनच पिढे खाईन किंवा एका वेळेस बऱ्याचदा असं होतं की प्रसाद कोणी दिला की आपण प्रसादाला कधीच नाही नाही म्हणत आणि आपण अगदी हात पुढे करतो आणि संबंध अख्खा मोदक किंवा अख्खा पेढा आपण घेतो तर तसं करू नका प्रसाद आहे घ्या आपण थोडासाच बाईट घ्या थोडासाच घ्या म्हणजे आपल्याला प्रसाद खाल्ल्याचं समाधानसुद्धा मिळेल आणि त्याचसोबत समोरच्याचा अपमानसुद्धा होणार नाही आणि अजून एक गोष्ट की नाही म्हणायला शिका तर या खाण्याच्या बाबतीत मी सांगते मुख्यत्वे नाही म्हणायला कसं शिकायचं की जेव्हा आपण कुठे जातो आणि खूप खूप आग्रह करतात आपणसुद्धा करतो दुसरे कोणी आले आपल्या घरी तर अर्थातच अतिथी देवभव हा आपला आपल्या संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे त्यामुळे आग्रह आपण करतो आणि आपल्यालासुद्धा असा केला जातो तर मग अचानक असं नाही म्हटलं की समोरच्याच्या भावना दुखावल्या जातात असं आपल्याला वाटतं पण तसं होऊ नये यासाठी अगदी सौजन्याने तुम्ही नाही म्हणायला शिका आणि किंवा थोडंसं काहीतरी खा किंवा एका पदार्थाच्या बदल्या दुसरं काहीतरी खा समोरच्याचा अपमानसुद्धा होणार नाही त्यांचा मानसुद्धा राखला जाईल आणि तुमचं डायटसुद्धा बिघडणार नाही अशा पद्धतीने नाही बनायला शिका तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल या काही दिवसांमध्ये बाजारामध्ये सुद्धा बऱ्याचशा अशा मिठाया येतात ज्याच्यामध्ये शुगर फ्री असं लिहिलेलं असतं किंवा हेल्दी फूड डायट कोक किंवा डायट फूड आणि शुगर फ्री तर या सगळ्या प्रलोभनांपासून जमेल तितकं दूर राहा असं काहीही नसतं आणि कसं असतं की आपल्याला जर वाटत असेल की जर मी डायट कोक पिऊन माझं वजन वाढणार नाही तर हे अगदी साफ चुकीचं आहे डायट कोक पिऊन सुद्धा तुमचं वजन तितकंच वाढू शकतं तर मला एखाद्या स्पेसिफिक गोष्टीवरती बोलायचं नाही आहे पण इन जनरल खूप जास्त जिथे तुम्हाला असं सांगितलं जातं की हे हेल्दी आहे हे हेल्दी आहे किंवा हे अगदी शुगर फ्री आहे आणि मग आपल्याला असं वाटतं की हे खाल्ल्यानंतर माझं वजन अजिबात वाढणार नाही पण तसं होत नाही फॅ जे डायट फूड असतं त्याच्यापासून शक्यतो लांब राहा मैद्यापासून बनलेले पदार्थ असतात त्याच्यापासून शक्यतो लांब राहा जे केक किंवा बेकरी आयटम्स आहेत तर त्याचं प्रमाण अजिबातच तुमच्या आहारात नसलेलं बरं अगदीच खावं लागलं कधीतरी तर थोडंसं तुम्ही खाऊ शकता पण या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हालाच तुमच्यावरती या काही नि सीमा किंवा हे काही नियम घालून द्यायचे आहेत आणि म्हणूनच मी म्हटलं तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार त्यानंतरची तिसरी पण खूप महत्त्वाची टिप म्हणजे योग्य पोषण मूल्य असलेला आहार हा या काळात तुमच्या जेवणामध्ये किंवा जे तुमच्या आहारामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी असल्या पाहिजेत जसं की योग्य प्रमाणात प्रोटीन्स किंवा फायबर तर हे कशातून मिळेल तर पालेभाज्यांचा समावेश किंवा भाज्यांचा समावेश तुमच्या आहारात असला पाहिजे सॅलड तुम्ही योग्य प्रमाणात खा खूप जास्त तेलकट पदार्थ खाण्यापेक्षा जर तुम्ही तुमच्या जेवणामध्ये एखाद दुसरा चमचा तूप घेतलं तर त्याचा खूप चांगला फायदा आपल्याला मिळतो कारण त्याच्यामधून जे फॅट्स मिळतात तर ते आपल्या शरीराच्या गोष्टीसाठी शारीरिक गोष्टींसाठी खूप महत्त्वाचे असतात जसं की तूप आहे शेंगदाणे आहेत पण हे प्रमाणामध्ये आपल्याला खायचं आहे खूप जास्त तेलकट पदार्थ खाण्यापेक्षा तुपाचा किंवा शेंगदाण्यातून मिळणारे जे काही फॅट्स असतात तर त्याचा आपल्या शरीराला नक्कीच फायदा होतो त्याचसोबत प्रोबायोटिक जे असतात तर त्याचासुद्धा तुमच्या शरीरात किंवा आहारामध्ये समावेश असायला हवा आता प्रोबायोटिक म्हणजे काय तर सगळ्यात बेस्ट प्रोबायोटिक असतं ते म्हणजे दही आणि आपण बघतो की 
आपल्याकडे जे काही सणवार असतात बऱ्याचदा प्रसादामध्ये सत्यनारायणच्या पूजेमध्ये जे पंचामृत देतात त्याच्यामध्ये दही असतं मध असतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या खरंच गुणकारी आहेत पण प्रमाणात घेतल्या तर तर त्यामुळे ह्या गोष्टी नक्की फॉलो करा तुमच्या आहारामध्ये डाळींचा समावेश असायलाच हवा कारण डाळींमधून जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रोटीन मिळतात आणि या कालावधीत बऱ्याचदा जे काही नॉन व्हेजिटेरियन फूड खातात तर ते सुद्धा नॉन व्हेज खात नाहीत आणि वेज जे काही पदार्थ आहेत तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रोटीन्स असलेले पदार्थ म्हणजे सोयाबीन त्यानंतर डाळी आणि पनीर तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या आहारात असायलाच हव्यात जेणेकरून प्रोटीनची कमतरता नाही भासणार आणि या सणासुदीच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला अगदी ॲक्टिव्ह राहता येईल खूप महत्त्वाची टिप ती म्हणजे स्टे ॲक्टिव्ह आता तुम्ही म्हणाल की ॲक्टिव्ह तर आम्ही आहोतच घरी इतकी सगळी कामं असतात सणवार आहे इतकी सगळी स्वच्छता आहे साफसफाई आहे हे सगळं आम्हालाच करायचं आहे तर तो ॲक्टिव्हनेस वेगळा आहे आणि तुम्ही तुमच्या शरीराकडे जेव्हा लक्ष देता तर तो तो जो ॲक्टिव्हनेस आहे तुमच्या शरीरासाठी दिलेला वेळ तो वेगळा आहे ह्या कामांमध्ये आपण वेळ देतो मान्य आहे पण तिथे वेळ द्यावाच लागतो पण एक स्पेसिफिक वीस पंचवीस मिनटं तरी आपल्या आरोग्यासाठी दिली पाहिजेत तर त्या वेळेमध्ये तुम्ही दहा ते वीस मिनटं चालायला जाऊ शकता किंवा प्राणायाम करू शकता किंवा घरच्या घरी अगदी दहा मिनटं एरोबिक्स करू शकता जे काही तुमचं नॉर्मल रुटीन आहे ते कुठेही बंद पडून देऊ नका कारण की असं बऱ्याच जणांच्या बाबतीत होतं की सणवार आले किंवा कुठे गावाला गेलो तर आपलं नेहमीचं रुटीन थोडंसं बदलतं आणि मग त्यानंतर मग वजन वाढलेलं असतं आणि मग असं वाटतं की अरे या मधल्या काळामध्ये मी तर माझं वजन अचानकच वाढलं आणि मग ते कमी करायला खूप वेळ द्यावा लागतो कारण की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की वजन जितक्या पटपट वाढतं तितक्या पटपट ते अजिबात कमी होत नाही त्यामुळे सणवार जरी असले तरी काम कितीही काम असलं तरी थोडासा वेळ स्वतःसाठी काढा साधारण एक समजा एखाद्याचं ऑफिसमधून काम असेल तर एक तासभर बसून काम केल्यानंतर पाच मिनटं थोडासा वॉक घ्या त्याने सुद्धा फरक पडतो एखादी गृहिणी असेल जी सतत दिवसभर काम करते आणि मग अशा वेळेस काय होतं की खूप स्ट्रेस असतो कामाचा सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करायच्या असतात सगळ्या गोष्टी हँडल करायच्या असतात आणि या सगळ्या काळामध्ये मग जागरण होतात खाण्यापिण्याकडे दुर्लक्ष होतं झोप व्यवस्थित होत नाही आणि त्यामुळे सुद्धा वजन वाढतं तर अशा वेळेस काय करायचं की थोडंसं सकाळी उठल्यानंतर प्राणायामाचे काही सोपे सोपे प्रकार असतात ते करायचे जेणेकरून मन शांत होईल स्ट्रेस कमी होईल आणि तुम्हाला दिवसभर उत्साहीत तर वाटेलच त्याचसोबत वजनसुद्धा मेंटेन राहील जास्त वाढणार नाही तर आता सगळ्यात महत्वाचं काय खायचं काय टाळायचं सणासुदीच्या दिवसांमध्ये नक्की काय काय करायचं हे तर मी सांगितलं पण एक्झॅक्टली काय खायचं आणि काय टाळायचं तर हे मी सांगते काय खायचं ह्याच्यामध्ये आपण आधी जसं सांगितलं तसं भाज्या फळं दूध पनीर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला खायच्या आहेत आणि काय टाळायचं तर तुम्हाला तेलकट जे पदार्थ आहेत शक्यतो घरी बनवलेले पदार्थ तुम्ही खा घरी बनवलेला एखादा तेलकट पदार्थ जरी खाल्ला तरी सुद्धा चालेल पण बाहेर जे पदार्थ बनतात तर बऱ्याचदा तळण्यासाठी तेच तेच तेल वारंवार वापरलं जातं आणि ज्याच्यामुळे खूप अनहायजेनिक गोष्टी तर असतातच त्याचसोबत खूप फॅट्स आपल्या शरीरामध्ये साचत जातात त्यात तशा प्रकारचं तेल वा वा वापरल्यामुळे तर त्या गोष्टी टाळा त्यानंतर कोल्ड्रिंक्स अजिबात घ्यायचे नाही आहेत कोल्ड्रिंक्स पूर्णपणे टाळायचे आहेत अलीकडे गणपतीमध्ये आपण कोणाच्याही घरी गेलो तर रेडीमेड नाश्ता किंवा अशा गोष्टीसुद्धा देतात शहरांमध्ये तर कोल्ड्रिंक्स असतात किंवा कुठे पार्टीला गेलो तर तिथेसुद्धा कोल्ड्रिंक्स असतात तर मग तसं शक्यतो अवॉइड करा कारण त्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात साखर असते आणि ज्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात कॅलरीज असतात म्हणजे जितका व्यायाम तुम्ही दहा दिवस करून तुमचं वजन कमी केलं असेल तर ते एका दिवसातच वाढू शकतं तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्याच्यावर लक्ष द्यायचं आहे त्याचसोबत चहा कॉफी यासारखे जी पेय आहेत त्यांचं सुद्धा प्रमाण जे आहे ते थोडंसं कमी केलेलं बरं कारण की या काळा काळामध्ये सणावारांमध्ये आपण खूप जास्त कामात असतो किंवा स्ट्रेसमध्ये असतो तर मग स्वतःला रिफ्रेश करण्यासाठी चहा कॉफी सतत घेतली जाते किंवा बऱ्याच जणींचे उपवास असतात आणि मग तेव्हा चहा कॉफी घेतली जाते आणि त्याने भूक मरते पण त्याच्यामध्ये कॅलरीज खूप जास्त प्रमाणात असतात आणि त्याने ऑफकोर्स वजन वाढतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी प्लीज प्लीज नक्की फॉलो करा 
तर सगळ्यात महत्त्वाचा फायनल गोष्ट सांगणार आहे ती म्हणजे फेस्टिव्ह डिटॉक्स आता डिटॉक्स म्हणजे काय तर आपल्या शरीराची स्वच्छता तर फेस्टिवलच्या दरम्यान म्हणजे सणावारांच्या दरम्यान डिटॉक्स कसं करायचं तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात पाणी प्या नेहमी तुम्ही जितकं पाणी पिता समजा नेहमी तुम्ही अगदी दोन अडीच लिटर पाणी पित असाल तर या दरम्यान तीन लिटर पाणी प्या किंवा दोन लिटर पित असाल तर अडीच लिटर पाणी प्या पण पाणी पिण्याचं प्रमाण वाढवा त्यानंतरची दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुरेशी झोप सणवार या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपलं बऱ्याचदा बाहेर जाणं येणं होतं किंवा घरीसुद्धा खूप दमणूक असं होत असते बऱ्याचदा महिलांची कारण की पाहुणे रावळे येत असतात कामं असतात आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये मग झोपेकडे दुर्लक्ष होतं सकाळी लवकर उठलं जातं आणि रात्री खूप लेटपर्यंत जागून कामं केली जातात तर असं करू नका तुम्ही जितकी शांत झोप घ्याल तितकं तुमचं माइंड फ्रेश होईल आणि त्याच प्रमाणात तुमची बॉडी फ्रेश राहील तुम्हाला दिवसभर ॲक्टिव्ह वाटेल त्यानंतर थोडक्यात सांगते आहेत सगळे पॉईंट्स बाहेर गेलात तर थोडंसं लिमिटमध्ये खा त्यानंतर तुमच्या आहारामध्ये दह्याचा समावेश असू दे आवश्यक तितक्या प्रमाणामध्ये तुमच्या आहारामध्ये फळं भाज्या यांचा समावेश असू दे जर जमलं शक्य असेल तर आठवड्यातून एक दिवस तुम्ही डिटॉक्स करू शकता डिटॉक्स डाएट कि उपवास करू शकता तो हा उपवास कसा असेल या उपवासा दरमियान तुम्हारा अजिबा साबुदाना खिचड़ी वेफर्स चाह कॉफी अं खाएं नहीं है तो एक दिवस तुम्हें असा फॉलो करू शकता कि दिवसी तुम्हें फ्त फ खाल खरच असा डिटॉक्स जो आतो तो पूर्ण बॉडी आत क्लीन वाला मदद होते आणि जी काही विषारी द्रव्य असतात ती बाहेर टाकली जातात बऱ्याचदा अशा डिटॉक्समध्ये भाज्यांचा ज्यूस किंवा फळांचा ज्यूससुद्धा घेतला जातो किंवा तुम्ही डायरेक्टली पण फळं घेऊ शकता तुमच्या तीनही मीलमध्ये म्हणजे नाश्ता जेवण आणि रात्रीचं जेवण यामध्ये तर या याचा खरंच खूप फायदा होतो मी करून बघितलेलं आहे आणि तुम्हाला हे रोज नाही करायचं आठवड्यातून एक दिवस फक्त तुम्हाला हा फॉलो करायचा आहे तर त्याचासुद्धा खरंच खूप फायदा होतो तर या काही गोष्टी होत्या ज्या मला तुमच्यासोबत शेअर करायच्या होत्या येणाऱ्या काही सणावारानिमित्त कारण की बऱ्याच जणांच्या अशा तक्रारी असतात की दिवाळी आली किंवा अमुक अमुक सण आला आणि त्याच्यानंतर बघितलं तर आमचं वजन खूप वाढलेलं होतं कारण की त्या कालावधीमध्ये आपण बऱ्याचदा या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो अर्थात सणावारांचा आनंद हा घ्यायचा आहे पण त्याचसोबत आपल्या तब्येतीची सुद्धा काळजी घ्यायची आहे आणि इतकं आपण जर कष्टाने वजन कमी केलेलं असेल किंवा वाढू द्यायचं नसेल तर त्यासाठी या सगळ्या गोष्टी नक्की फॉलो करा आणि हा आज का वीडियो तुम्हारा कसा वाटला है मेरा कमेंट करूँ सुधा नक्की सांगा वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा और पुनः भेटू एक नवीन वीडियोसोबत तुम्हारा अशा को वीडियोज बढ़ा आवड़ी सुधा मेरा कमेंट करूँ सगा तो वीडियो मैं तुम्हारा नक्की घेन येन पुनः भेटू एक नवीन वीडियो में तोपर्यंत खुश रहा आनंदी रहा और स्वतः की काजी घया बाय बाय